Muy buenas a todos por Danés, soy The Wild Gamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde como cada semana os traigo el reinicio semanal y un puñado de noticias. Como veis y como ya os he ido comentando estos últimos días, hoy ya está disponible la aventura de Lumina, el cañón de mano excepcional y... Si no nos equivocamos, el primer paso será la zona muerta europea, al lugar que os mostré ayer y bueno, os he estado comentando, para ir a por el primer paso. Bueno, ya os hice un vídeo hablando de ello, pero ahora vamos a pasar por el reinicio en cuanto pueda. Eso sí, os haré una buena guía al detalle de todo lo que hay que saber sobre la aventura, cómo se consigue y lo que me parece el arma. Pero al margen de eso también os subí un vídeo ayer explicándoos las localizaciones de lo más importante en esta aventura, para que ya lo tengáis listo. Porque además de que estoy haciendo este vídeo ahora mismo a primera hora y no puedo ponerme con la aventura, el directo lo haré algo más tarde dentro de dos o tres horas en lo que estoy grabando esto a las 9 de la tarde de España o 10 de la tarde de España que son las 3 del mediodía en México, 4, no, sí 2, 3 del mediodía en México más o menos así que para que os hagáis una idea os avisaré en mis redes sociales y haremos la aventura todos juntos ¿vale? así que no os lo perdáis, seguidme en Twitch si aún no lo hacéis, link en la descripción por cierto, en lo que viajábamos a la torre he releído lo que el mensaje que nos había aparecido antes y sí, o sea, 100% debe ser en el lugar que os mostré ayer en el vídeo. Así que si tenéis algún tipo de pregunta de dónde se encuentra este primer paso, mirad el vídeo que os subí ayer porque es exactamente en ese lugar donde encontraréis el primer paso. Luego, por otra parte, como veis, Benedicto ha regresado con sus nuevos contratos. Tenemos Benevolencia que nos pedirá recoger 150 orbes. Este otro nos pide completar 10 contratos diarios de crisol. Este otro 150 golpes... Eh, finales de precisión en cualquier tipo de actividad y finalmente tenemos tesoros venaderos vened perdón, venerados que nos pedirá desencriptar tres engramas que se va haciendo en lo que pasa la semana así que nada muy, nada muy complicado si no me equivoco ya se han terminado todos los contratos nuevos por así decirlo es decir ya los habíamos completado y no hay nuevos triunfos al menos en cuanto a contratos que completar si no me equivoco igual hay alguno de esos de completar tropecientos contratos pero ahora mismo no caigo el caso es que nuevos no hay en fin en cuanto a los de gambito tenemos sí señores soy determinante que os pide 20 puntos las victorias en gambito supremos dan 4 y las derrotas 2 Suerte para que sean victorias Luego tenemos gajes del oficio Que os pide un tanto por ciento de puntos Que os dan derrotando enemigos, guardianes E ingresando motas Básicamente jugando gambito Pero bueno, podéis centraros en limpiar en POV Y creo que eso hace que sea todo más rápido Ada como siempre tiene todos los moldes de arma De todas las armas Y también los, contra los contratos son los mismos en cuanto a los contratos de Hawthorne, tenemos ceguera que os pide completar un tanto por ciento de actividades en el pozo ciego, nivel 3 o superior con compañeros. Luego este os pide 20 golpes finales o asistencias en crisol con compañeros, este otro una incursión con compañeros y este os pide 3 partidas de casa de las fieras con compañeros de clan. En cuanto a incursiones, tenemos lucha eterna para último deseo, una para todas y todas para una para azote del pasado y victoria total para corona del dolor. En cuanto al armero nos ha traído calibración de campo que os pide completar un tanto por ciento de asaltos, partidas de gambito y crisol y recompensa con puntos de infamia, valor, fichas de vanguardia y un núcleo y el modificador, así que merece la pena. Luego, no sé por qué lo he quitado, esperaos un segundo, tenemos el segundo contrato semanal que es calibración ilícita que os pide un tanto por ciento de golpes finales de precisión en la costa enredada. Y bueno, pues si queréis sacarlo antes, pues cualquiera de los asaltos que hay ahí. Luego, por otra parte, los modificadores de hoy son el de movilidad y el sintonizador de radar, que hace que vuelva inmediatamente al dejar de apuntar con la mira. En cuanto al contrato de la araña, esta semana nos he traído Se Busca, Acorde Arcadio, que se encuentra en Nessus, si no me equivoco. Suerte con ello. Y también os recuerdo que se han recargado todos los tesoros de Nessus. De hecho, ahora mismo no recuerdo si era el martes. Me parece que igual se reinicia en otro tipo de día. Puede ser, ¿eh? Ahora que, que lo digo... A Petra Benz la podréis encontrar aquí en el litoral y esta semana nos ha traído la misión de mensajera roto, guerra por la ciudad única que os pide completar 8 contra 2 diarios, el desafío ascendente que enseguida os muestro dónde está y el portal entre mundos que os pide completar un tanto por ciento de actividades en el pozo ciego. Para encontrar el desafío ascendente tendréis que tomar la izquierda desde Petra donde estábamos, vale, os dirigís hacia aquí, a los jardines, creo que se llama esta zona, y seguís el camino que veréis de fondo en pantalla. Está justo aquí al lado. Dios, no sé por qué me estoy atascando tanto con el parro ahí. Pero bueno, uh, una vez activéis la tintura, recordad que tenéis que activarla para poder ver el portal. Pues os venís aquí detrás de esta roca de aquí y encontraréis el portal. Suerte con ello y suerte con las recompensas. Pasando al reinicio de actividades y recompensas poderosas y empezando por 
Ada 1. Esta como siempre nos pide forjar dos moldes de arma cualquiera para obtener la armadura. Luego tenemos el tesoro de Kalus que nos pide completar los cuatro contratos y abrir los cuatro cofres que desbloquean los contratos. Luego tenemos la de Hawthorne que os pide obtener 5000 puntos de experiencia para el clan. La de Ikora que os pide completar 20 contratos de cualquier tipo. Luego, en cuanto al punto crítico, esta semana lo encontraréis en la costa enredada y la operación de hoy en particular es la Amazona en heroico. Suerte con ello y suerte con las recompensas. Pasando a Crisol, el modo de juego de esta semana, toda la semana, es ofensiva, el cual debería jugar más. No he jugado casi nada desde que lo bloquearon y no sé hace cuánto volvió, pero echadle un vistazo. Hace... Está interesante el modo de juego. Y como siempre os piden completar 5 partidas para las recompensas. Suerte para que sean victorias. Luego, en cuanto a Gambito Supremo, como siempre, os piden completar 4 partidas. Gambito normal, 3 partidas. La decisión, obtener 100 puntos, que os recuerdo son, creo que 25 puntos por cada nivel 3 bien completada, así que son 4. Y luego, los modificadores son los que veis aquí en pantalla. Tenemos daño eléctrico, apagón, lo cual está jodido, es de lo peor. Y luego tenemos peso pesado, sacadle partido a ese. Luego, por otra parte, en cuanto a vanguardia, empezando por las misiones de historia, tenemos sacrilegio... Esperanza, Hielo y Sombra, Última Llamada y nada más que decir. Y los modificadores son casi los mismos, tenemos Quemadura de Arco, Apagón y Granadero. Así que sacadle partido a las granadas y cuidado con los cuerpo a cuerpo. Luego los modificadores de los asaltos son iguales y este como siempre nos pide completar tres asaltos usando el mismo elemento que el de esta semana. Esta, en este caso pues Quemadura de Arco. Luego en cuanto a ocasos tenemos Terreno Extraño, El Cubil Hueco y Canción de Sabazun. Y hace poco también se ve que Bungie empezó a tomar decisiones en cuanto a los ocasos que se repetían. La comunidad se estuvo quejando bastante al respecto así que no deberían repetirse tanto. Y luego tenemos el de Petra que os pide completar dos contratos semanales. Margen de eso creo que ya hemos pasado por todas las actividades, recompensas y demás, <coughs> todas las novedades. Oh no, sí, espera, vamos a pasar rápidamente por Menagerie. Sabía que se me estaba pasando algo, es que con tanta novedad ya tengo que hacerme una lista de todo lo que tengo que revisar cada semana. En fin, rápidamente vamos a ver qué modificadores tenemos. Tenemos de nuevo quemadura de arco, apagón y granadero. No estoy seguro, pero parecen ser los mismos que los de la vanguardia. Ya lo comprobaré la próxima semana, pero lo podemos tener en cuenta para próximas. Y en cuanto a la casa de fieras heroica, tenemos extinguir, granadero, escasez... Y quemadura solar. Tenedlos en cuenta y sacadles partido. Y ya terminados con todo eso, os recuerdo otra vez que me sigáis en Twitch para no perderos el directo de más tarde haciendo la aventura Lumina en directo. ¿Qué puedo hacer por ti? Y ahora ya para terminar vamos a ver qué nos ha traído TSN Verso. Antes que nada, cruzad los dedos por un exótico. ¡Ey! Si no fuera porque me lo han repetido como tres o cuatro veces, me alegraría un poco más. En fin, esta semana podemos comprar... Bueno, lo de plata lo vais a ver así de fondo en pantalla. Como veis, tenemos un nuevo diseño para Lumina, Melodía Lúcida. Vamos a echarle un rápido vistazo a este de aquí. De momento me quedaré con la original, porque es que ni siquiera la he conseguido todavía, así que... No sé, no me mola tanto ese diseño. De fondo estáis viendo el resto de los que podéis comprar con plata. Y en cuanto al polvo luminoso podréis comprar Risa Nerviosa, Oviraptor, vamos a echarle un rápido vistazo, no sé qué han hecho esta temporada con los diseños de naves y colibríes, pero en fin, ahí tenemos eso. Tenemos las botas para todas las clases, el diseño de hechicero para aspecto de oficio, este de hecho lo voy a pillar porque no para de usar estos exóticos. Luego tenemos el diseño para el subfusil saqueador, el distintivo para todas las clases y la proyección víbora. Oh, esto ya no es tan importante, pero bueno, ahí lo habéis tenido todos, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda, no os perdáis el directo de más tarde, espero que tengáis un muy buen día, una muy buena semana, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.